may bahay kasi dun na ano eh, sa may bundok tapos parang gusto ang hirap it's pang ang hirap i-imagine na ganun yung buhay nila lagi tapos nung nag meeting program kami parang na nakikita mo na talagang nahihirapan sila sa buhay talagang pag dumadating may ibang dumadating sa, sa kanila masyara masyara talaga sila tsaka pag kumakain sila parang yung pinaka masarap na pagkain talaga. Kaya sobrang ngayon sinicherish ko lahat ng mga meron ako sa buhay. I call that feeling extraordinary. Kasi maliit lang yung ginawa mo pero para sa kanila napakalaking bagay nyo. And uh, I believe that each and every one of us can help those kind of people na hindi naman sila humihingi ng malaking bagay. Gusto lang nila is uh, they can we can make them happy and in that, in small ways, in little ways, uh, we can help them. Kahit feeding program, ganun. Alam mo yun, ang sarap ng feeling lang talaga na nakakatulong ka. And for me, this experience proved that you can be a hero. E each and every one of us can be a hero in our own little way. Yung NSTP para sa akin, challenging siya. Kasi parang nilabas niya sa'yo yung mga bagay na unexpected na gagawin mo. Parang binago ka niya na gawin mo yung ganto kahit hindi mo talaga nature yung mga ganong bagay. Katulad ng tree planting, nung sa Rizal, yung aakyat ka ng tatlong pataas na bundok para lang matayunin mo yung sibling ko sa pinaka tuktok ng bundok. Tapos hindi mo alam saan ka kakapit, paano ka bababa, tapos sobrang putek, walang hangin, tapos hindi mo alam paano ka iinom kasi sobrang daming tao. Tapos yun, tapos hindi mo akal, hindi ko akalain na nagawa ko yung gano'n, natanim ko sa pinakatuktok yun, tapos bababa ako na nag-slide lang. Na binago ko ng NSTP na kala ko hindi ko kaya gawin yung mga bagay na yun, tapos magagawa ko. Ang um, aming NSTP experience ay isang eye-opener. Eye-opener siya kasi um, natuklasan ko ang iba't ibang problema sa ating komunidad. At sa mga problemang to, nakita ko na kailangan natin gumawa ng pagbabago. At yung mga pagbabagong to, uh, marami tayong magagawa dito bilang mga estudyante at bilang, bilang tumasino. Um, siguro yung mga pagbabago dapat natin simulan sa sarili natin. Uh, nung una kasi akala ko ang NSD ay sobrang apple niya. Lagi siyang harang sa schedule. But then, nung tumagal, sumama ako sa first field niya. Sobrang saya niya. Yung fun, yung classic run. After nun, sobrang gusto ko na mag-run up. Sumali sa mga runs. Tapos nung tumagal, yung, ano, yung field work sa kids, sobrang saya. Kasi yung iligaw sa kids, sobrang sweat na lang na yun yung... Ayun, so yung NSTP experience ko, masasabi ko na para siyang ano, para siyang isang roller coaster ride kasi maraming mga bagay na ano, maraming mga bagay na unpredictable, maraming mga bagay na may, may mga bagay na nangyayari na out of your control pero ano, pero by the end of the day, you will just have to adjust, you will just have to um you will just have to adapt kasi ano, kasi yun yung um, kasi yun yung responsibility mo bilang bilang isang bilang sa estudyante. Um, before, ang ang pagtingin ko sa NST is parang required lang kasi siya kaya mo siya ginagawa. So parang do, ay, hindi ka masyadong hindi masyadong nakaka-incentivize para sa akin. Pero later on nung mga nag-feed work na ano, nung nag-uumpisa nang no, parang little by little nag-uumpisa na magbago yung pananaw sa NST na parang oh, parang Oh, ganito pala, ganito pala yung feeling na maraming, maraming ako mga bagay na na-experience na dati hindi ko naman, hindi ko naman na-experience. So, ano, talagang masasabi ko na yung NSTP experience ko has really helped me to become a better person. Uh, uh, and it's help, it has helped me to, um, to have a better perspective about it.